বাজির আমি প্রেজেন গো এবার নবী বললেন রে আবু জোর তুমি চাইয়া দেখো ওই গাছের শীতের দিনে গাছের পাতাগুলো বিরামহীন ভাবে জোরে জোরে পড়ছে টাস করার কারণে স্পর্শ করার কারণে আরো বেশি বেশি করে জোরে জোরে পড়ছে রে আবু জোর আমার উন্মত আল্লাহর প্রিয় বান্দা গুলো যখন রে আল্লাহর কুদ্রুদি কত আমি অন্ধের মতো বিশ্বাস করে একটা সেজদা দিয়ে কপাল ঠেকিয়ে দিবে ওই গাছের পাতার মতো শীতের দিনের গাছের পাতার মতো তার আমল নামা থেকে গুণাগুলি ঝরে পরিষ্কার হয়ে যাবে আর জোরে বলেন না সবাহন এত গুরুত্বপূর্ণ হাদিস শরীফ নবী বর্ণনা করেছে এই নামাজ পড়ার পরেও বন্ধু সে মুক্তি পাবে না এই নামাজ পড়ার পরেও সে সুস্থ থাকতে পারবে না একমাত্র গানকে ভালোবাসার কারণে বলে হুজুর এটা কি এটা কি বাড়িতে বাজানো না যায় না না এটা বাড়িতেও বাজানো না যায় বন্ধু আমাদের বর্তমান যুগে সবচেয়ে বড় বিশ্বাস তো সাপ আমি মনে করি এই মোবাইলটাকে কোনটাকে আপনাদের কাছে কেমন মনে হয় আমি জানি না আমার কাছে ভয়ঙ্কর বিষাক্ত সাপ মনে হয় বন্ধু এইটাকে এইটা মানুষের চরিত্রকে নষ্ট করে দিতে পারে এইটা বন্ধু গৃহবধূকে গৃহ থেকে বের করতে পারে ঢেক কিনা বলেন যুবকের বন্ধু যুবকের ইজ্জত নষ্ট করে করতে পারে যুবতীর ইজ্জতকে হরণ করে নিতে পারে এই মোবাইলের মাধ্যমে বন্ধু ক্রাইম করতে পারে এবং এই মোবাইলের মাধ্যমে আমি একটা সময় যখন ছোট ছিলাম मानुष ওই সময় থেকে এখনকার সময়টা আরো বেশি নষ্ট হয়ে গেছে ওই দিন সাপ্তাহে একটা অনুষ্ঠান দিত এটা মানুষ দেখতো এটাকে তো ঘৃণা লাগতো এখন কিন্তু বন্ধু কোনো টাইম টেবল নাই অলওয়েজ বন্ধু মানুষ দেখতে থাকে কথা বলেন না কেন বলে হুজুর এটা কেন বললেন হাদি শরীফের মধ্যে এসেছে গানের আসরে যাওয়া পাপিদের কাজ মন্দি কান লাগায় গান শোনা পাঁচ একদের কাজ আমাদের মধ্যে অনেকে আছে এই গান শোনার পরে বলে গানটা কি মজা আসে না নাই আল্লাহর হাবিব বলেছেন গান শোনার পরে সে গান থেকে মজা নেই সে যেন কুফুরি করে ফেলল জোরে বলেন না নাও জবিল্লাহ আর একটু মহাব্বতে পড়ুন না নাও জবিল্লাহ অশ্লীল শব্দ দ্বারা দিয়ে গান গুলো রচনা করা হয় এটার সাথে যুক্ত করা হয় মিউজিক এই গানের দ্বারা মানুষের মনের করে নোংরামি তৈরি হয় জোরে জোরে বলেন না शीतल हो जाए पूर्णिमा रि चाँद चाहते सुंदर जख पुक फिसार धारे जा এত সুন্দর ভাবে মাছ গুলো বন্ধ বেড়ে উঠেছে দেখতে নয়ন শীতল হয়ে যায় এরকম করে গোটা পৃথিবীর মধ্যে বন্ধু দর্শনীয় স্থানে কোনো অভাব নাই যেগুলো দেখে দেখে চক্ষুকে আমরা শীতল করে ঠিক কিনে বলেন এই সব গুলোর চাইতে সুন্দর হলাম আমরা আঠারো হাজার মাখলুক আশি হাজার আরো সতেরো হাজার নয়শত নিরানব্বইটা মাখলুক সৃষ্টি করেছে শুধুমাত্র আমাদের জন্য একটু কি ভেবেছেন বন্ধু গত কিছুদিন আগে করোনা আমাদের কাছ থেকে সাময়িক সময়ের জন্য পর্দা করে যে ঢেকে না কোথায় তার বাড়ি কোথায় তার ঘর কে তার বাবা কে তার মা কে তার বংশ পরিচয় কোথেকে এসে উৎপত্তি হলো আবার কোথায় গিয়ে এসে এসে ধ্বংস হয়ে যাবে এটা আজও পর্যন্ত বন্ধ সৃষ্টির কাছে অজানা এত গবেষক এত গবেষণাগার থাকার পরেও আজও পর্যন্ত তথ্য মানুষ বার করতে পারে নাই ঠিক কিনা বলেন 
আর জোরে বলেন না ঢেকে না বন্ধু কেমন করে তোমাদেরকে বলবো করোনা এখনো পুরোপুরি বিদায় নাই নেই পৃথিবী থেকে আবার অমিক্রন বন্ধু রেডি হইতেছে জানি না কার জানি এই অমিক্রনের ছোঁয়াই মৃত্যুবরণ করবে সবচেয়ে বড় দুঃখের খবর আপনি দেখেন সতেরো হাজার নয়শত নিরানব্বই মাতলুক সৃষ্টি করা হয়েছে আমাদের জন্য আমরা শ্রেষ্ঠ জাতি আপনারা দেখেন করোনা কালে মানুষের কি বেহাল দশা হয়েছে হাঁস মুরগি গরু ছাগল ছোট ছোট কীট পতঙ্গ গুলো উন্মুক্ত ভাবে পৃথিবী বিচরণ করেছে কিন্তু আমাদের জন্য সুন্দর করে গোটা পৃথিবী সাজাইল আমরা প্রতিবন্ধকতার বেড়া জালে আটকা পড়েছিলাম চাইলেও স্বাধীন ভাবে চলতে পারিনি চাইলেও স্বাধীন ভাবে আমরা ঘটতে পারিনি তার অন্যতম কারণ হলো বন্ধু যাদের কারণে পৃথিবী সৃষ্টি করেছে আমার আল্লাহ তারাই পৃথিবীকে ধ্বংস করে দিতেছে আজকে দেখেন আমাদের নৈতিকতার কত দারুণ অবক্ষয় সামাজিকতার কত অবক্ষয় কথা বলেন না কেন আরো জোরে বলেন জি না আছে না নাই এমনি করে একটা মানুষের প্রত্যেকটা অপশন যখন আমরা পরিদর্শন করব সব জায়গায় নজর দিকে দেখা যায় কোরআন হাদিসের রোলসের বাইরে সব কিছু চলে গেছে এই জন্য আমার আল্লাহ বলে দিয়েছে অনেকে বলে যেমন আমার এক ডিয়ার ফ্রেন্ড গত রাত্রিতে চট্টগ্রামে ছিল দুইটা প্রোগ্রাম একটা ছিল চট্টগ্রাম হালিস শহর আর একটা প্রোগ্রাম ছিল বন্ধে কাপটাইতে দ্বিতীয় প্রোগ্রাম এমে বলেছিলাম আমার এক প্রিয় রূপ প্রশ্ন করেছে হুজুর জানতে বড় মনে চাই একটা প্রশ্নের জবাব দিবেন কি বলেন কি প্রশ্ন হুজুর জানতে বড় মনে চাই গো কোন সিএনজি স্টেশনে কোন মানুষ করোনাক্রান্ত হয়ে মারা যায় নাই কোন রিক্সার স্টেশনে মারা যায়নি কোন অটো স্টেশনে মারা যায়নি কোন রেল স্টেশনে মারা যায়নি লোকাল কোন প্লেজে কোন দুর্বল মানুষ মারা যায়নি আমার চোখে যতগুলো ডেড বডি আমি দেখেছি করোনাক্রান্ত হয়ে মারা গেছে সবগুলো বন্ধু ধনী ধনী মানুষ কথা ঠিক না ঠিক দাদা ভাই সোভান আল্লাহ বলে না দুঃখের খবর শুনলে না উজুবিল্লাহ কি प्रश्न करोकर गाड़ी गाइडस्ट पचंद जालेम जालेम पचंद अल्लाह की कह दासर ऊपर बंदार ऊपर जुलम करना जुलुम टाइपर जुलुम कर আমি আমার মা বন্ধের কেউ বলবো হৃদয় থেকে 
আপনার একটু আলোচনা গুলো ঘর থেকে বসে বসে শোনেন কারণ আল্লাহ হাবিব যখন মেরাজে গেল জাহাজ নামের দিকে নজর দিয়ে দেখে শুধু ধনী ধনী মানুষ আর মহিলা নজরুল্লাহ বলতেন না আল্লাহর হাবিব জান্নাতের দিকে নজর দিলেন চাইয়া দেখি শুধু গরিব মানুষ আর পুরুষ সুবাহানাল্লাহ বলেন না এই জন্য বলছে বন্ধ এই নোয়াখালীর বাই বাবারা আমার মা বোনেরা সবাইকে বলছি হৃদয়ের জানা না করলে তোমরা শুনে নাও এই জুলুমের মধ্যে অন্যতম জুলুম হচ্ছে বর্তমান প্রেক্ষাপটে বন্ধ বর্তমান জুলুম হলো প্রত্যেকটা মানুষ তার নিজের সাথে বিকট ভাবে জুলুম করছে ঢেকে না বলা জুলুমের অন্যতম একটা রূপ আমি দেখাবো গতকালকে ষোলোই ডিসেম্বর গেল ডিজে পার্টি হয়েছে গান কি গান মাটি পর্যন্ত কাঁপতেছে স্পিকার দিয়েছি স্পিকার পর্যন্ত নাচতেছে সঙ্গে সঙ্গে নাচে বন্ধু এই পৃথিবীর মুসলমান জুলুম গুলো সম্পর্কে ছোট্ট ছোট্ট করে কিছু আপনাদেরকে তথ্য দিয়ে তারপরে ওই যে মা বাবার পাগল আজকে জান্নাতের বাগান সাজাইছে তার জন্য আল্লাহ কি পুরস্কার বরাদ্দ করেছে সেই আলোচনা করব শুনতে রাজি আছে কষ্ট হবে কারো কারো কষ্ট হবে আপনাদের মধ্যে আল্লাহ রহমতের সোয়া লাগছে এতক্ষণ দেখছি নড়াচড়া করে এখন সবাই একাকার হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ বলেন বন্ধুরে আমার সর্বপ্রথম সমাজের মধ্যে বেদি হলো ইমানদারদের জন্য গানের আসর বিয়ের মতো একটা পবিত্র বন্ধন সেই দিনে গানের আসর হয় বাচ্চাদেরকে খতনা করানো পবিত্র একটা কাজ এইটার মধ্যে গানের আসর হয় কিন্তু আমরা সবাই কি আপনার একটু মন দিয়ে শোনেন একটা হাদিস শরীফ আপনাদেরকে শোনাব বন্ধুরে আবার আল্লাহর হাবিব জানিয়ে দিয়েছে বন্ধু मटर मध्य ग्रथित करण তখন সাহাবাই কেরাম প্রশ্ন করলো তারা কি তাও হিত মানবে না আল্লাহ বল রাসুল বলতেছেন মানবে তারা কি রেসাদ মানবে না নবী বলেছেন তারা রেসাদ এত মানবে আল্লাহর হাবিব বলেছেন তারা রোজাও রাখবে তারা হজ করবে তারা নামাজ করবে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলে দিয়েছেন আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই কোন এলাহ নাই তারা এটাও মানবে প্রাণের নবী রোজা শরীর যে আরাত করবে তারা নামাজ পড়বে অথচ নামাজের কথাটা যেহেতু আসছে একটু আমি আপনাদেরকে বলবো জান্নাতের বাগান এখন তো মানুষ মসজিদ কেউ তামাশার জায়গা মনে করে অনেক আল্লাহ কি বলেছেন যারা ইমান এনেছে এবং তাকো অবলম্বন করেছে আল্লাহ বলেছেন লাহমুল বসরা তাদের জন্য সুসংবাদ ফিল হায়াতির দুনিয়া ফিল আঘেরা দুনিয়ার জীবনে এবং পরকালের জীবনে জুড়ে বলেন এখানে তাবারুকের ব্যবস্থা আছে আমার ভাই মিজান 
উনি তাবারুকের ব্যবস্থা করে রাখছে তোমরা তাবারুকের সময় আসবা তোমাদের মতো মুসল্লি আমার এখানে দরকার নাই এক মন দুধের অস্তিত্ব নষ্ট করার জন্য যেমন একটা ফোঁটা সেনাই যথেষ্ট কথা বলেন না কেন আপনারা কি বাংলাদেশের মানুষ না তা আমি কি আমি কি রিফিউজি নাকি আমি কি ইয়া থেকে ভারত থেকে নেমে আসছি নাকি কথা বলেন না কেন সমস্যা কি পেটে খিদা বাড়িতে দাদি কি খবর দিব খাবার আনার জন্য বলবো কর্তৃপক্ষ বলল চা দিতে তাহলে কথা বলতে হবে প্রাণ খুলে হাসতে হাসতে কথা বলতে হবে কথা কি বুঝতে পারছেন আর যারা বলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই জান্নাতের বাগান কে তাকওয়ার একটা কেন্দ্র তৈরি করেছেন কোরআন হাদিস বুদার আল্লাহ আলা রাসূল কে চিনার এটা একটা জায়গা আপনি যদি দই পাতেন দইয়ের মধ্যে সেনা পড়ছে আগামী কালকে বেয়াইশো আসবে আগামী কালকে আর ইজ্জত থাকবে না ঠিক ঠিক একটা পরিবেশ কে নষ্ট করার জন্য একটা মানুষই যথেষ্ট কেন জানেন কেন যথেষ্ট জানেন শয়তান কি এই পর্যন্ত পৃথিবীর কোন মানুষ দেখছে প্র্যাকটিক্যালি সশরীরে মানুষ মানুষ শয়তানের মাঝে হয়ে অন্য ইমানদারদের ইমান নষ্ট করে শয়তান ইজ দ্য ইটারনাল এনিমি অফ দ্য বিলিভার্স শয়তান ইমানদারদের প্রকাশ্য दुश्मन মনে রাখতে হবে তবে হ্যাঁ প্রকৃত মুমিন যারা তাদের সম্পর্কে আল্লাহ ভিন্ন তথ্য দিয়েছেন আল্লাহ বলেছেন ইন্না কাইদা শয়তান কানা দাইফা আল্লাহ বলেছেন শয়তান ডিসিপশন ইজ ভেরি উইক ইমানদারদের জন্য শয়তানের ধোঁকা কিচ্ছুই না ওমা সুবহানাল্লাহ কল্লা কিলে সুবহানাল্লাহ বে কে মিলি সুবহানাল্লাহ কল্লা সুবহানাল্লাহ আর জোরে কোন সুবহানাল্লাহ আর জোরে সুবহানাল্লাহ ও দাদা একখানে বড় গরি কো কই তে আরে ফিশারির মাছ খাইতে আল্লাহ যে শক্তি কমে গেছে আর মত বেশি বেশি শাকসবজি খাইবেন আল্লাহ ভালো রাখবে ঠিক কিনা বলেন বন্ধু আমি অন্য আলোচনা করতে চাই না আমাদের সমাজে কিছু মানুষ আছে তারা গান প্রিয় মিউজিক পছন্দ করে ঠিক কিনা বলেন অথচ আল্লাহর হাবিব জানিয়ে দিয়েছেন দা মিউজিক এন্ড মিউজিকেল ইনস্ট্রুমেন্ট উইল বি ইনক্রেজ মুসলমানের বাড়ির আঙ্গিনায় গানের আসন অ বন্ধুটা কেমতের আলামত মুসলমানের জন্য গজবের পূর্বাবাস নবী বললেন নবী বললেন নবীকে যখন প্রশ্ন করা হলো নবী সরাসরি উত্তর দিয়ে দিল তারা তাদের বাড়িতে অসৎ শিল্পীদের মাধ্যমে মিউজিকের মাধ্যমে ব্রেন পার্টির আয়োজন করবে গানের আয়োজন করবে জোরে জোরে বলেন না অথচ হজরতে আবু জর দিন লাভ তার থেকে হাদিস বর্ণিত আমার নবী শীতের দিনে পথ চলতে শুরু করলেন দেখবেন কিছুদিন পরে গাছের পাতাগুলো শুষ্ক হয়ে জোরে জোরে পড়বে দেখবেন এটা আমাদের বাংলাদেশে আমরা প্রতিবারই বেঁচে থাকলে দেখি ঠিক কেনা বলেন আল্লাহর হাবিব যখন যায় তখন কি করলেন গাছের দাদা হাতরা উঠান তারা একটু দেখায় দাদা হাতরা উঠান এই যে আমার দাদা হেটা নামান এই যে ধরেন গাছের পাতা গুলো আরো দ্রুত গতিতে ঝরে ঝরে পড়ছে যখন আরো দ্রুত গতিতে গাছের পাতা গুলো জোরে জোরে পড়ছে নবে একটা ডাক দিলেন রে আবু জর আবু জর উত্তর দিয়ে দিল এবার নবী বললেন রে আবু জর তুমি চাইয়া দেখো ওই গাছের শীতের দিনে গাছের পাতা গুলো বিরামহীন ভাবে জোরে জোরে পড়ছে টাস করার কারণে স্পর্শ করার কারণে আরো বেশি বেশি করে জোরে জোরে পড়ছে রে আবু জ 
আমার উম্মত আল্লাহর প্রিয় বান্দাগুলো যখন রে আল্লাহর কুদরতি কত আমি অন্ধের মতো বিশ্বাস করে একটা সেজদা দিয়ে কপাল ঠেকিয়ে দিবি ওই গাছের পাতার মতো শীতের দিনের গাছের পাতার মতো তার আমল নামা থেকে গুনাগুলি ঝরে পরিষ্কার হয়ে যাবে আর জোরে বলেন না সুবহান बर्तमान जुगे सब चे बी मन कर मोबाइल इज्जत के हरण कर मोबाइल बंद क्राइम करते मोबाइल समय जो छोटे मानुष के घृणा करतम प्रिय क्या मानुष ওই সময় থেকে এখনকার সময়টা আরো বেশি নষ্ট হয়ে গেছে ওই দিন সাপ্তাহে একটা অনুষ্ঠান দিত এটা মানুষ দেখতো এটাকে তো ঘৃণা লাগতো এখন কিন্তু বন্ধু কোনো টাইম টেবিল নাই অলওয়েজ বন্ধ মানুষ দেখতে থাকে হাদি শরীফের মধ্যে এসেছে গানের আসরে যাওয়া পাপিদের কাজ কান লাগায় গান শোনা পাঁচ একদের কাজ আমাদের মধ্যে অনেকে আছে এই গান শোনার পরে বলে ইস গানটা কি মজা আসে না নাই আল্লাহর হাবিব বলেছেন গান শোনার পরে সে গান থেকে মজা নেই সে যেন কুফুরি করে ফেলল জোরে বলেন না নাউজু বিল্লাহ আর একটু mohabbate পড়ুন না নাউজু বিল্লাহ আল্লাহর হাবিব সরকারি দো জাহা ইমামুল মুরসালিন তিনি বলেছেন মাটি পানি দিলে যেমনি ফসল তৈরি হয় কি হয় মাঠে পানি দিলে যেমনি জমিনে ফসল তৈরি হয় তেমনি ভাবে অশ্লীল শব্দ দ্বারা দিয়ে গান গুলো রচনা করা হয় এটার সাথে যুক্ত করা হয় মিউজিক এই গানের দ্বারা মানুষের মনের করে নোংরামি তৈরি হয় জোরে জোরে বলেন না বর্তমান সমাজে আছে না নাই অবন্ধু এবার এটাকে দূরীভূত করতে হলে সর্বপ্রথম ভূমিকায় থাকতে হবে মসজিদের ইমাম সাহ কথা বলেন না কেন এই দায়িত্ব পালন করতে হবে কে মসজিদের ইমাম সাহ এই স্টেজে এখন ওয়াজ হচ্ছে একটু পরে গান হবে কথার কথা বলছি তাহলে বন্ধু এই মাফিলের কোনো মূল্য নাই হারাম হালাল একত্রিত হয়ে হারাম হয়ে গেছে ঠিক কিনা বলেন কথা বলেন ঠিক কিনা ইমাম সাহেবকে ভূমিকা নিতে হবে যে বিয়ে বাড়িতে গান বাজে সেখানে দাওয়াত খাওয়া যায় চলবে না যেই বাচ্চাকে সন্নত করানো হবে ওই বাড়িতে যদি গান হয় দাওয়াত খাওয়া চলবে না এই যে দেখেন আমি মুকুমিল্লা মেডিকেল কলেজের ক্ষতি আমার পিছনে হলো সরকারি মেডিকেল কলেজ আমার ওই পাশে হলো বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বিশাল এরিয়া বন্ধ কোলাহল পরিবেশ সবগুলো এডুকেটেড পার্সন এই যে আমার মসজিদের ছেলে আছে ওদের মসজিদে আমি নামাজ পড়াই আমার খুব বক্ত পাগল চাকরি করে আজকে চলে আসছে বন্ধু এখনো পর্যন্ত একটা ঘরে আমি যাইনি স্পষ্ট করে বলে দিয়েছি যেই বাড়িতে গান হবে যেই বাড়িতে মিউজিক বাজবে কারণ আমার শরীফের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন ঢোল বলেন তবলা বলেন বেহলা বলেন তানপুরা বলেন রোলিন বলেন একটারা বলেন হারমোনি বলেন যত ধরনের মিউজিক আছে বন্ধু সব কিছু হারাম রে আমি স্পষ্ট করে বলে দিয়েছি জানার পরে কোনো সুদকুরের বাড়িতে আমি খাবার খাইতে যাব না আর আমি এমনি তো বাংলাদেশ না দেশের বাহিরেও যখন যাই বন্ধু কোনো 
খাবার খাই না কোন রেস্টুরেন্ট কোন মাহবিল কমিটির বাড়িতে দেশ থেকে দেশাত ঘটা এক নাপ থেকে তেতুলিয়া রূপসা থেকে পাথরিয়া দেশের বাইরে গেল খাবার নিয়ে যাই অবিশ্বাস হলেও সত্য বলে দিয়েছি বন্ধু আল্লাহ রহমতে আমার এলাকায় যে 26 ডিসেম্বর 16 ডিসেম্বর গেছে ওর কাছ থেকে জানলাম সব এরিয়ার মধ্যে বন্ধু গান বাজনা হয়েছে কিন্তু আমার এরিয়াতে গান হয় না আজকে গাড়িতে ওঠার পরে বলছে হুজুর মজার খবর আছে গড নিউজ আমি বললাম কি কয় 16 ডিসেম্বরে প্রতিবারই আমাদের এখানে ডিজে পার্টি হয় কিন্তু এই বছর কেউ ডিজে করে না জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ এই ডিজে পার্টি কি বন্ধ করতে হলে মসজিদের ইমাম সাহেবকে দায়িত্ব নিতে হবে আর ওয়ার্ড কাউন্সিলর যিনি হবে উনি হতে হবে অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ইসলাম প্রিয় ঠিক কিনা বলে বন্ধু বড় ভয় লাগে রে কিয়ামত भयंकर खबर बंधु जो निर्वाचन आगामी निर्वाचन भलो मानूष देखे निर्वाचित कर तक ही अपन समाज थे बंद कर ढुकीहुड़े गान शब्द आसते ना बंधु एक कथा माथाय रखते पेट भर खाइए दे बंधु नये जमा उपहार दे बंधु न সেই হলো প্রকৃত বন্ধু যে আপনার বোল গুলো ধরিয়ে ধরিয়ে দিবে ঠিক কিনা বলে আপনার আমাকে দাওয়াত দিয়েছেন আমার ভাই আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে আমি এসেছি সিদ্ধান্ত করে এসেছি আমি এমন কিছু আলোচনা করব যেন এই আলোচনা মানুষের জীবনে হেদায়তের প্রভাব পড়ে দুই নাম্বার আসেন বর্তমানে নারী বলেন পুরুষ বলেন কারুরই পোশাক ঠিক নাই কথা বলেন না কেন আরো জোরে নারীদের পোশাক পড়তে হবে অ বন্ধু তার আগে আপনারা বলবেন হুজুর কি মুখস্থ বলে না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে বলেছেন বান্দা কি তিন শ্রেণীর পোশাক দিয়েছেন কয় শ্রেণীর একটা লজ্জা স্থান ডাকার পোশাক যেটা প্রতিনিয়ত আমরা পরি দুই নাম্বার হলো সাজের পোশাক যেমন দেখেন ঝিকমিক করতেছে অত্যন্ত কোয়ালিটি ফুল পাঞ্জাবি পরেছেন যেমন আমি সুন্দর পোশাক পরেছি আমার দাদা পরেছে অনেকেই পরেছেন এটা হলো সাজের পোশাক এটা দুই নাম্বার আল্লাহ বলেছেন ওলিবা সুত্তা কোয়া দালিকা খাইরুন আল্লাহর কাছে সবচেয়ে পছন্দের পোশাক হলো তাকওয়ার পোশাক তার মানে শরীয়ত সম্মত পোশাক জোরে জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ বন্ধু আমি বেশি লম্বা করে বলবো না একটু একটু করে আপনাদেরকে ধারণা দিব আপনারা বুঝতে পারবেন সর্বপ্রথম পুরুষ দেরকে দিয়ে শুরু করি বর্তমান সমাজে যুবক ছেলেরা জিন্স প্যান্ট পরে এই যে এক পাগল পিন্ডা রাখছে জিন্স প্যান্ট আছে না নাই অনেকের পরনে জিন্স প্যান্ট আছে বন্ধু তোমরা জানো না ईमानदार पुरुष पोशाक ऊपर दिया থাকবে না আমি বড়বর দাদা ঠিক নেই ऊपर दिया থাকবে কি বড়বর নামি বড়বর আর নিচের দিক দিয়ে থাকবে টাক নর উপরে ডান পায়ের ডান দিকে বাম দিকে বাম পায়ের বাম দিকে ছোট ছোট বুটা আছে নি কথা বলেন না কেন আছে নি এই বুটা গোলর উপরে থাকবে পোশাক এটা হলো পুরুষের জন্য ফরজ এই সীমানার বাইরে গেলে আপনার পোশাক হারাম হয়ে যাবে বুখারী শরীফের হাদিস থেকে প্রমাণ জাহান নামে যেতে হবে এবার আমি আমার মা বন্ধুদেরকে বলবো মা বোনেরা গো হৃদয় খুলে শুনে নাও আল্লাহ কোরআনে বলেছেন অকরনা ফি বয়তি কুন্না ওয়া তাবারুজনা তাবারুজাল জাহিলিয়াতিল ওলা আল্লাহ তাদেরকে পর্দা থাকতে কইছে 
তাদের সৌন্দর্য রূপ অন্য কাউকে দেখাইতে নিষেধ করেছে আমি সেই দিকে বলব না আমার পোষা বন্ধ আমার ওয়াজ হলো পোষা আমার মা বন্ধা হাতের তালু দেখাইতে পারবে পায়ের তালু দেখ পায়ের পাতা পায়ের ফোট দেখাইতে পারবে বিশেষ কোনো কারণে মুখমণ্ডল দেখাইতে পারবে এটা তাদের জন্য বৈধ অন্যথায় সমস্ত শরীর দেখে রাখা তাদের জন্য ফরজ এটি কন্ডিশনের বাইরে গেলে এটাও তাদের জন্য হারাম হয়ে যাবে এবার অ্যাকশন শুরু হয়ে যাবে কি অ্যাকশন অ্যাকশন হলো বন্ধ হাদিস শরীফের মধ্যে এসেছে আল্লাহ তিন শ্রেণীর মানুষকে কেমতের দিন দয়া করবে না ক্ষমা করবে না এক নাম্বার হলো যে পুরুষ অহংকার করে করে ট্রাক্টর নিচে ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে পোশাক পরে দুই নাম্বার হলো সমাজের মধ্যে মানুষ বিপদে পড়লে উপকার করে সুযোগ পাইলে খোটা দেয় তিন নাম্বার হলো ওই সমস্ত বিজনেসম্যান যারা ব্যবসার মাধ্যমে কাস্টমার থেকে মিথ্যা কথা বলে বলে টাকা হাতিয়ে নেয় যেমন এক্সাম্পল এই পানির বোতল মামপানি কত পনেরো টাকা কথার কথা সবাই তো আর আমার ওয়াজ বুঝবে না সাধারণ মানুষের জন্য বলছি যেমন ধরেন এই পানির বোতলটা এটা পনেরো টাকা হইলে ধরেন মালিকের পাঁচ টাকা লাভ হবে কথার কথা এক্সাম্পল এখন আপনি কিন্তু পনেরো টাকা বলে ফেলেছেন আপনি ভদ্র কাস্টমার সে বিশ টাকা চাইছে আপনি পনেরো টাকা বলছেন দোকানদার মনে করতেছে সে অত্যন্ত ভদ্র স্মার্ট এখন বলতেছে ভাই পনেরো টাকা দিলে তো লাভ হবে না আরো দুইটা টাকা দেন নাইলে তো লাভ হবে না হারামও লাভ হবে না ভাই হারামও লাভ হবে না দোকানদার তো ভদ্র আরে ক্রেতা তো ভদ্র কয় পনেরো টাকা দিতে পারবো দুইটা টাকা কি দিতে পারবো না আরো দুই টাকা দিয়ে সত্তর টাকা যোগ করে দিল দুইটা টাকা মিথ্যে বলে নেওয়ার কারণে তার পাঁচ টাকা লাভ এবং আসল টাকাটাও হারাম হয়ে গেছে এই রকম ভাবে বিজনেস যারা বন্ধ করে ব্যবসা যারা করে তাদেরকে আমার আল্লাহ ক্ষমা করবে না জোরে জোরে বলেন না নজবিল্লাহ আমার পোশাক হলো বন্ধু আমাদের যে চারিত্রিক অবক্ষয় নৈতিক অবক্ষয় বন্ধু এবার আসেন বলো হুজুর জিন্স প্যানের সমস্যা কি জিন্স প্যানের সমস্যা হলো আল্লাহ তো বলছে যে উপরে থাকতে হবে এটা উপর দিয়ে দেখবেন যে ছেলেরা জিন্স প্যান্ট পরে হাজার চেষ্টা করলেও তাদের প্যান্টটা বন্ধু উপরে উঠবে না কারণ তার জন্মই হয়েছে ছোট্ট হয়ে কথা বলেন না কেন তাহলে এদিক দিয়ে পোশাক থেকে উপর দেওয়া বৈধ নিচের দিক দিয়ে টাকনুর নিচে কোথায় পুরুষেরটা থাকার কথা টাকনুর উপরে তাদেরটা চলে গেছে নিচে আমার মা বন্দেরটা থাকার কথা পায়ের পাতা পর্যন্ত বন্ধ বড় লজ্জা লাগে রে চোখকে তো আর ঢাকা যায় না চোখের কাজ হলো দেখা যখন দেখি তাদের পায়জামা গুলো অনেক উপরে উপরে উঠায় রাখছে বড় লজ্জা হয় রে মুসলমানের কি বেহাল অবস্থা পুরুষেরটা থাকার কথা উপরে নারীদেরটা থাকার কথা নিচে এখন নারীদেরটা উঠে গেছে উপরে পুরুষেরটা নেমে গেছে নিচে যে ঠিক কিনা বলেন এদিক দিয়েও হারাম উপর দিয়েও হারাম নিচে দিয়েও হারাম বন্ধু এবার আসেন এটার এফেক্টটা কি সমস্যা নাকি আমার নবী বসে আছেন জন এক ব্যক্তি এসে নামাজের নিয়ত করে ফেলেছেন এবার নবী বললেন তুমি নামাজ ভেঙ্গে অজু করে এসো উনি অজু করতে গেলেন অজু করে এসে আবার তিনি নামাজে দাঁড়াইলেন আল্লাহর নবী ডাক দিয়ে বললেন তুমি আবার অজু করে এসো উনি আবার অজু করতে গেলেন অজু শেষ করে এসে যখন দ্বিতীয়বার যখন চলে গেল তৃতীয়বার নবীকে প্রশ্ন করলো ইয়ার সুর আল্লাহ নবী গো বারবার বলতেছেন তাকে অজু করে আসার জন্য কেন গো নবী কেন গো নবী নবী বলেছেন আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন বলে হুজুর এটা কি শুধু নামাজের ক্ষেত্রে হারাম না না লুঙ্গি বলেন প্যান্ট বলেন ট্রাউজার বলেন যাই বলেন না কেন এদিক দিয়ে থাকতে হবে না আমি বড়া বর নিচি দিয়ে থাকতে হবে বন্ধু ডাক্তার ওপর এটা নামাজের ক্ষেত্রে হোক অফিসিয়াল জব হোক যেই কোনো কাজেই হোক এইভাবে পোশাকটা পড়তে হবে এখন দেখেন শরীয়তের আইনে অনুযায়ী পোশাক আসেনি আমরা কি মুসলমান নামে কিসে ইসলাম কি শুধু ইমানেই সীমাবদ্ধ না বলে যেতে হবে দা ভার্চু আচার হ্যাপি ধার্মিকরা সুখী আর ধার্মিক হলো তারাই যারা ইমান আনার পরে আমল করে কথা বলেন না কেন এই সমস্যা আছে না নাই আমার মা বোনেরা পাতলা কাপড় পরে তাদের চুল দেখা যায় সমস্ত শরীর দেখা যায় 
नष्ट कर फेले ठीक पापी सजार अंतर्भुक्त बर्णित कर्णपात करते प्रहार करते जहां नाम जहां नाम नामक नरकुंड तुम्हें हाथ चाली दे डे तारमे तुम्हें तरह मध्य प्रवेश कर मानी जहां नाम जहां चले जाय प्रकाश्य अत्याचार कर निर्तन कर मार कारण महिला जहां नामी जोरे जोरे 
কি বিড়াল কিন্তু বাংলাদেশের জমিনে এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে না মানুষের শারীরিক মানসিক জীবনে ঠিক কিনা বলেন অথচ হাদিস শরীফের মধ্যে এসেছে কি একটা বিড়ালকে মারার কারণে ওই মহিলা জাহান নামে হয়ে গেছে আরো জোরে বলেন না নামাজ বিল্লাহ বিড়াল মারার কারণে জাহান নামে তাইলে মানুষ মরলে উপায় আছে না আল্লাহর হাবিব বলেছেন কোন মুসলমানের দেশে বসবাস করে কোন বেঈমান মুসলিম কান্ট্রি থেকে যদি কোন বেঈমান কেউ হত্যা করা হয় তাকে কিয়ামতের দিন গোটা জাতির হত্যার দায় নিতে হবে আর সে জান্নাতে যেতে পারবে না এবং জান্নাতের গ্রান বন্ধু চারশো থেকে পাঁচশো বছরের দূর থেকে পাওয়া যায়